。喂，高院长。陈小官，跟徐医生见面谈的怎么样啊？和好了吧？和好。我们刚认识，他只是给我看了一个小时的病。哦，你们两个不是恋爱关系啊？哎呦，怪我怪我啊！道听途说了。啊，好，没关系，院长，您关心徐大夫的生活，我可以理解。可是小关，我还是觉得你们两个非常般配呀、啊。如果你们能细水长流的多接触几次，你们就会发现对方更多的优点。哎，小关，那个徐医生刚才跟我说，他让我给你打个电话，呃，约你再见一面。还要再见一面？啊、为什么呀？我也不知道啊，他问了他，怎么也不肯说，搞得挺神秘的。啊，那行，那我就待会儿把时间地址我就发给你啊，到时候呃你就跟他见面详谈啊。哎哎哎。哦，喂接下来没有夜班，没有会诊，也没有手术，巡房也搞定了，咱们俩整到火锅去。今天不行，后天三零五床做手术，我得研究一下手术方案。家属同意了。啊，毕竟是他们的父亲，骨肉之亲，那是一条生命，哪能说断就断？我还真以为他们仨手不管了呢。去不去？金光啊，哎，啊。高院长，开话啊！院长，哎，警方，相亲相的怎么样啊？按照您的指示，待够了一个小时，但我们俩都没有感觉。那人家怎么说你给人家看了一个小时的病啊？而且对方姑娘还说，你医术不怎么样，诊断的完全不准确呀、啊。他是这么跟您说的啊？的零差评调解员，可真没想到一去老官家，真对不住您。回头，回头我找老官再谈谈。不对，群众给差评我认，肯定是工作没到位。我一定想办法弥补。叫什么？好、啊，这个。三零三零三啊，这个，把、啊、这个。好家伙，少说也有上百家儿，算没别人，就可着我儿子一个人使唤。切，范经理，哎，怎么着？听说给我个差评啊？啊，你上我们家调解。我觉得特别不满意，怎么着？不能给你一差评吗？当然可以了，是吧？既然不满意，我是这么想的啊。从今天开始，从现在开始，我就调解，直至您满意，把你们家的矛盾消灭掉。你们家才有矛盾，你们家当然有矛盾了。我就懒得理你，你懒得理我不行。哎，我告诉你，严红军啊，范年。回头我找你算账。哎，宝，宝，怎么着？来来来来来，这这这撞哪儿了？这这这，我来我来我来，对不起啊，对不起，没事没事啊。来来来，慢点慢点，千万别着急。哎呦，哎呦，这对不起，你这这怎么开的？您这是？对不起，不是，不愿打不愿打，我自己不小心窜出来了，不怪你不怪你啊，没事了。你这是碰上好人了，没事没事，有事说啊，没事说啊，慢点慢点，又又又使使劲，对，上医院啊，行行行，你回去吧，慢一点啊。哎，左腿别吃劲。哎，我跟你说，像你这个情况，最好就是卧床，不能随便走动。事儿大，你听我的，我背着你来啊。哎呦，你你别开玩笑，你都多大年纪了？什么叫开玩笑啊？我这老当益壮，那个背我儿子更没问题了。来，别别别别，爸爸爸，你你哪你哪背得动我？你听我的，来吧，儿子，来，听我，慢慢走嘛，你你走，来，让我自己慢慢挪过去。不行不行，乖，听我，乖啊，宝。哎，你注意安全啊！哎，没问题，走。
哎，哎呀，你看看。哎呀，好，还行吧。哎哎哎，别闪了你的腰啊，慢点。哎，爸还真行。世上只有爸爸好，有爸的孩子像块宝。儿子，坐好了，爸跑起来了啊！得嘞，一、哎、二、哎，走！哎呦喂，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。来了，不是不相信吗？怎么又来了？听说你对我上次的看诊很不满意，我是来复诊的。什么看诊不满意？我说的哪个症状不准确？高院长跟你说的吧？对啊。他这是用心良苦啊。没这回事啊，怎么办呀？算了，既来之则安之。这次相亲再不成，他应该会死心了吧？同意。那就算达成共识了，还像上次一样，一个小时以后分开。好啊，就在这儿吃吧，网红餐厅。好。先生，女士。这情侣套餐是我们餐厅的特色，除了这五大精选的菜系之外呢，还有就是浓情蜜意甜点，但是这个甜点是不可以单点的。听说你们家这个甜点是一个网红款的吧？呃，对的对的，但是我们家这个甜点呢，都是要提前两天才能预约的。但是两位特别幸运，今天呢有一位客人他临时改约了，所以两位要不尝试一下？就来两份单人套餐吧。同意。好，稍等。哎呀，这骨头汤行了吧？都一个多钟头了。哎呦，还得十几分钟呢，再等会儿。再等。这房子的事儿，我和贝贝妈可就等你好消息了。对呀，放心，在官家最后还得我关振雷说了算，我这独子，明白就好。边吃肉边看那个你哦，对不起对不起，我不是故意要看你手机啊，实在太明显了。我们的工作性质决定每天都要经历这样的画面。呃，我已经吃饱了。啊，我也吃好了。时间到了，我们也该就此结束了。我去买单。哦，对了，高院长那儿麻烦你跟他讲，我们不合适，这样。以后就不用再相亲了。哎，等等，我说你也太不照顾我的面子了吧？我毕竟是女生，就是你刚才那些话应该我来说吧？对不起，确实是我的问题，但我真的不考虑恋爱和结婚。干嘛？是爱情受过伤，还是对爱情绝望了？都不是，因为恋爱和结婚在我这儿不可能有结果。再说了，我还有那么多病人和手术。没有时间可以浪费，真是个好医生啊！行，我知道了。嗯。啊，对了，你送的这个包很实用，谢谢你。喜欢就好。以后身体有什么不舒服，需要寻医问诊，可以随时联系我。但站在一个医生的角度，我希望你可以永远不用找我。希望如此吧。再见。再见。
什么？你不结婚了？爸，刚才您这么一路背我，我真的太幸福了。我怎么能让这么好的爸爸为我操心呢？关雨晴总说我恨铁不成钢，但他有没有想过，铁本来就成不了钢啊！我就这材料，我认了。但是我唯一害怕的就是，我给人当了上门女婿，我伤您的心了我。所以我决定了，房子我不要了，婚我也不结了。我跟贝贝分手啊？你，你跟贝贝都谈婚论嫁了，怎么能说分手就分手呢？我绝对不同意。妈，我就是孤独一生的命，没有了贝贝。我这辈子我也就死心了，我谁也我也不要了，我不结婚这家里就清静了。我，振雷，又唱什么戏呢？行了，你就别装了，行吗？我还不了解你，啊，表面心连心，背后在玩脑筋，想干嘛说？关雨晴，我都这么难受了，你还想让我怎么样？是嫌我难受的姿势不够诚恳吗？啊，雨晴，横竖一条，他是你亲弟弟，你是他亲姐，他的事儿。你必须得管，爸，我还怎么管啊？从小到大我管的还少啊，每次都是这样。他出去打架，是我没看好他；他考试不及格，就是因为我没有辅导好；他早恋，是因为我听歌把他带坏了。为什么总在关振雷的问题上，到最后都变成了我的责任啊？你这个当姐姐的不为亲弟弟负责，拿我这个当爹的为他负责。他现在跟女朋友婚都结不成了，要分手了。这腿都撞伤了，你到现在还撒手不管，那我就下最后通牒了。什么最后通牒啊？你搬走，这两个卧室我打通了，给宝当婚房。老关，你说什么呢？这房子可是人家雨晴买的，你让谁搬呢？哎呀，爸，我有什么资格让人搬呢？我我都说了，这婚我不结了。哎呀，不行，这个婚咱必须结。老关，爸。你讲点道理好不好？一家人没道理可讲，讲的是亲情。你现在在外边威风惯了，回到家你一点人情味儿都没有了。你，爸，我就问你，你生女儿就是为了养儿子是不是？女儿的存在就是为了补贴儿子吗？儿子再窝囊都是宝，女儿再优秀她就是草。只要她想要钱，一开口怎么都可以。我只要不拿钱回来啊，我就是冷漠不孝、忘恩负义、没有人情味儿，是不是这样啊？你简直混账！干嘛听听雨晴说？爸，今天我妈在这儿，我还是想说，我大姐亲妈去世，你含辛茹苦的对她，你是个好父亲。可自从我和振雷出生，你就全变了，你眼里只有儿子，我什么都不是。你看你把振雷惯的。好吃懒做，什么苦都不能吃，啃老啃的心安理得的。我们俩谁是混账？他是我不是。滚！你你给我滚出去！你爸爸，我我爸我爸啊，不是宝，我爸。我就问你一句，你搬还是不搬？你不搬，你我帮你搬。我搬，不劳您费劲。我上次都已经说了，我可以搬出去。我现在就走。关雨晴，雨晴，你别走，你爸这是急的。你坐下来跟你爸好好商量，好吗？这家哪还有我的位置啊？好好照顾自己啊。老关，你看，你刚才说的是什么话呀？你赶快把雨晴给我叫回来，快点，快点！是，没事吧？哎呦，我这腿啊，全怪我这腿啊，怪我呀！哎呦，别打，你也打呀，你呀！等会儿，等会儿，等会儿，装吧你，还是这儿啊？啊，是这儿吗？快去呀、啊！你不去追雨晴啊你？这儿我哪有？我追什么雨晴？哎呦！哎呀，二位先生，谢谢。你说我爸的情绪都那样了，我要再僵持下去，再出点什么事儿怎么办
，所以我只能做赔偿。你家那本经啊，哎呀，是真够难念的。我也好不到哪里去。我妈要三婚啊，三婚，哎呀。结果我单身二十年了啊，人老人家极度喜养虎，你说你服不服？人一个德高望重的内科老主任，哎，人家感情生活十分的丰富啊，打得我是措手不及。这会儿召唤我回去呢，让我啊去伺候他跟我三爸。人孩子呀都是啃老，我们不一样，我们那是被啃小。飞机都是逆风起飞，可能我们天生注定就是逆风而上吧。我经常在想，我爸和关振伟，就是老天爷派来折磨我、考验我的逆流。<笑>别笑，反正我明天啊，搬到宿舍去。啊，搬宿舍干嘛呀？那做饭、洗衣服多不方便、啊。哎，我妈在雁栖专家公寓那儿有套房还空着呢，要不你搬去呗？那。就当帮我守房子啦，不许拒绝啊！哎，还是姐妹靠谱啊。那当然，嘿，谢谢了。今天晚上啊，就在酒店啊，暂时住一下。明天吧，我们就找一个免费的劳动力，帮你把东西搬过来，怎么样？徐阿姨，你干嘛呢？吓我一跳！你干嘛呢？您这么大岁数，坐起来怎么办？小点声，小点声，小点声！我儿子正在睡觉呢。自从有了这个鸟窝，每天这小鸟就叽叽喳喳，叽叽喳喳叫个不停。我儿子的卧室啊，离得太近了，你们知道他是多累？我操，忙到特别辛苦，他根本没法休息，他休息不好啊。你理解，理解你的管我，他操作不好，管。哎呀，徐阿姨，您下来，您下来，您下来，您下来，我们帮您搬，帮您搬，我们帮您搬来，归你们管了，管管管，本来就应该归你们，是是是，慢点慢点。妈妈给你送饭，你千万别，妈，我们医院新来了一位主管的副院长，您老往医院跑，这不是影响不好吗？我想给人留个好印象呢。哎，妈，我开车不能打电话了，我挂了。喂，喂，这孩子，雨晴来信息了，说让同事一会儿过来帮他搬行李。你儿子办，永远别回家。你这是干什么呢？他是咱们女儿，他又不是仇人，你干嘛这态度啊？他把咱们当仇人呢？我让他帮弟弟一忙，你看他这架势，这是跟老关家断绝关系，他这是怎么着？哦，这年头能赚钱、有本事，他就可以六亲不认的他。雨晴想让震雷学会独立，这没错啊，哪有你这样当父亲的呀？
非得逼着姐姐出钱给弟弟买婚房。我这一直给他看着对象呢，啊，我是希望他过得好。怎么着，到了我都落了一个偏心，我我生孩子有什么用啊？我来了。来了，哟，您是？是刘阿姨和关叔叔家吧？啊，是是是，进来吧。阿姨好，进来吧。呃，您是？哦，阿姨，关叔叔，我叫孙小白，我是关机长的同事，今天是来帮他搬家的。你是关机长的同事啊？是，叔叔。你才多大呀、啊？什么职务，叔叔？我叫孙小白，身高幺八五，年龄二十八岁，岗位是副驾驶，飞行驾龄有四年了。我未婚，单身，计划两年内结婚。我说，你是搬家来了还是相亲来了？关机长真够可以的，弄一同事来，连他爸的面都不想见。不是的，叔叔，关机长今天要给新的学员上课，实在是没时间来。这不，我就带他来了。关机长东西还没收拾好呢，啊，等过两天。没事，叔叔。呃，我请了一家非常专业的搬家公司，打包装箱一条龙服务，你们什么都不用做。阿姨，关机长的房间在哪？那个，在里面，我带你去。别动。阿姨，关机长交代了，千万不能让你们二老动，要是让关机长知道了，肯定饶不了我。阿姨，没什么事儿，我就先走了。好吧，辛苦了。哎，怎么，这椅子也搬走啊？阿姨，领导说了，一件都不能剩。撤。叔叔，我走了。阿姨，我走了。
江州，你不许搞海硬，走好几天了，一个电话都没有啊你。谢吧，谢吧，哎，谢吧，爸爸，我跟你说啊，啊，这回我这条腿伤了，值。我二姐都搬出去住了好几天了，这回这个事儿铁定稳了。而且我爸说了，把两间卧室直接打通，给我跟贝贝当婚房，小四是平的。我就说吧，你二姐弄个房子，那是分分钟的事儿。哎呀，不过呀，现在有些父母嘴上不说，其实心里是不愿意照顾小的的哈。嫌辛苦呗。哎，蕾蕾，你爸妈岁数不小了吧？啊，那我爸妈不会，他们可乐意照顾我们了。而且老兰果现在身体也挺好，以后那个家务活什么的肯定全揽。未来我要是跟贝贝生了孩子，那他们孩子也能带。反正我一定要让贝贝过上饭来沾口、衣来伸手的好日子。哎，蕾啊，你说我们俩对你好不好？那还用说吗？对我跟对亲儿子一样一样的呀。你瞧。您雷雷全明白，雷雷是这样啊，我们呢不是不相信你爸妈呢照顾不好贝贝。哎呀，毕竟啊，他们有两个女儿，那贝贝过去再怎么着也只是儿媳妇儿啊。是啊，你看好，我和你妈，你儿子，我们对你跟亲儿子一样吧？是吧？所以啊，还是由我们俩照顾你们最合适。哎，懂了。你们的意思是？咱们住在一起，通透。那我爸妈怎么办？能力越大，责任越大呗。嗯，不是还有你二姐呢吗？几位？几位？这边请。这边。谢谢。菜单，服务员。啊，您选好了吗？啊，这么巧啊！你好。嗯、啊，这个，还有这个。好的，一碗米饭。您呢？这个，一碗米饭。好的，谢谢。嗯、您的木须肉、红烧狮子头，还有麻辣豆腐。啊，抱歉，我打扰一下。那个麻辣豆腐和那个丸子应该是我的吧？啊。您的菜都是一样的，都是一锅炒出来的。你好，请问还有位置吗？啊，您好，稍等一下，打扰一下，先生女士，能不能拼个桌？现在客人挺多的。啊，我无所谓。好啊。那我帮您拿菜。这边请。咱们俩这菜点的也太逗了吧。你经常来这边啊？啊，没有，我刚搬过来住，所以今天是第一次来
我也刚搬出来，你搬出来一个人住了。上次在你们家，我感觉你是一个很重视家庭的人，有点意外。你都去过我们家了，也知道我们家的情况，那我搬出来也是情理之中吧。并不是每个家庭都很和睦的，有的时候为他们付出的特别多，不见得领情。哎呀，反正自己住挺好的。同意。你呢？有些父母只为孩子活。可孩子必须得按照他们的方式做，稍微不如他们的意，孩子自己就会先内疚。这种压在身上的爱，分量太重了。所以，你出来是为了松松绑。这几个菜都挺好吃。拜拜，走了。你这些工具感觉马上要做手术了。你拿这个缝衣服啊？嗯，能行吗？这个叫垂直内翻缝合法。好专业啊！做手术不能有一丝的闪失，所以平时要多练手。拿缝衣服练手啊？当然不是，在放大镜下缝葡萄皮。葡萄皮？嗯。那这算是你们外科医生的独门绝活吧？还有呢，缝鸡翅的血管、鸡蛋的内膜、缝合香蕉皮、恢复原状，这些都是外科医生的基本功。但是这些比起缝血管都容易太多了，因为缝血管绝不允许失败。我听着就觉得好难啊。
嗯，过两天咱们就是装修队到家里来看看啊。搞装修队干嘛？敲墙啊！<笑>回头啊，等咱们这俩卧室一打通了，你跟贝贝的婚房就算是有了。哈哈哈哈。爸，嗯，这事儿不急啊。找装修队之前不得找个设计师什么的？找什么设计师啊？我跟你说，倒退十年就敲墙这点活，你爸我一个人就干了，信不信？<笑>喂，啊，你们出发了？行行行，那我们先得出发啊，一会儿见。爸妈走，穿衣服走。去哪儿啊？甭管了，穿好看点，正式点。儿子给你们个意外之喜。好吧，这儿不错吧？好，坐会儿，坐会儿，坐会儿。就你刚才说这都是美式建筑，美式全是美式建筑。哦，好，好，好。哎，快快快，给进去。啊，有有，你来，你来，你来。哎，好，有了，有了，有了，有了。好，好，哎。这环境真好啊！哎呦，这这小子，这这这让你请的笑话，笑着。宝啊，呃，我们今天算是知道你这个意外之喜了。可是这不是一个新的小区吗？爸，嗯，这里头有说道哦，你让李叔给你说道事。哦，对，我跟你说，老乖啊，这你就不懂了。现在这个最流行的休闲方式是什么呀？什么呀？逛楼盘。逛楼盘。这楼盘有什么好逛的？是啊，你看哈，现在这个开发商开发的这个楼盘哈，它这绿化呀都越做越好，是，那可比逛公园好多了。而且这开发商呢还免费的给咱提供一顿下午茶，哇哦，比逛公园好，比这近郊旅游实惠多了，对不对？现在呀，中老年人都像咱这样了，免费的来这儿逛它一下午。就是，你看咱这吃吃喝喝，看看房子，这比出去旅游还开心呢。嘿嘿嘿，你瞧瞧，这亲家两口子脑子就是活泛啊！你就是旅游，你不是还得花钱？那可不是，逛公园还得买门票呢，不是？对呀，爸，要不咱们逛起来？走着，逛起来！哎，走着，走走走走走走。哎，行，好，走，咱往那边走。哎，行行行行，好嘞，哎。是啊，不是啊，不错，还是宝会疼人，体贴咱们啊，这带咱们出来散心踏青来了。我看你儿子的事儿没那么简单。啊，阿姨，你也看到了，咱这儿的房子呀，它最大的优势就是绿化和景观做的特别好。是是是，爸，你看这挨家挨户啊，只要一推开窗户，直接就是公园，天然氧吧，不错吧？是是是，要我说啊，就可着这几栋楼。就属这栋楼，那应该说是景观房啊，哦，视野真好，是是不错。嗯，要不说您这眼光准呢，太厉害了。哎呦，亲家，呃，我不谦虚的说啊，呃，只要您让我挑东西，我先不问价钱，就我这眼睛这么一扫，一准把那最好的给您捡出来。哎，学学。那当然，你瞧瞧，你瞧，老关，你这眼光就是稳准狠。我真得跟你好好学学，我要跟你学对了，我准能发财。爸，嗯，我觉得这儿啊，真挺适合养老。嗯，您觉得呢？那当然好了啊，您这儿树多，人少，绿化率高，氧气还足啊。啊，亲家，养生四要都说了啊，心肠清净则神安，是吧？是是是。哎，小伙子。不好意思，那个下午茶什么时候？哦，这个你看，还不给你多。来来，走走走走走，来，谢谢，来来来。都到相亲角了，你在哪儿呢？啊？你有事不来了？你可别不来，你这事你不早跟我说呀？哎，啊，行行行，那那那你你先忙，行，那我我我我就挂了啊。嗨，我来啦！来，嗨，同志们，同志们，同志，你们好，我来啦！哎，你们怎么了？这是怎么了？怎么了？我还想问你呢，你跟你儿子什么意思啊？什么什么意思？我没有意思啊！不是没头没脑的，你说什么呢？哎哎，枉费我为你儿子。替我女儿推了好几个好青年，结果怎么样？连点动静都没有啊！不是你们听我说啊，就是你们女方的资料啊，真的特别多。我呢，是姨当十或者我姨当百啊，这得按照顺序来啊。是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧
两天，拿一堆资料，一个姑娘不联系，什么意思？这不耍着玩呢吗？别别别别，别别我这是，哎，你们听好啊，我我徐秀兰绝对不会耍人。就是你们递给我的资料，我都原原本本的就交给我儿子了，真的是这样。哎，我们这儿所有的女孩，你儿子一个中意的都没有。对对对，不是不是不是不是不中意啊，不是不中意，我都给你们介绍过了。我儿子是医生，你们知道，三甲医院不是不是，听我说听我说，三甲医院的人啊，看病人特别多，看的特别忙。上午门诊，下午手术，晚上还接着手术，没办法，我真的，我真的非常抱歉。这样啊，这样，呃，等过一阵子，还过一阵子，你以为你儿子是谁呀、啊？啊，让我姑娘等着他呀，没有门不是，哎，你家那么挑，我看最后啊，你能娶个什么样的儿媳妇儿？就是，看你娶什么样的儿媳妇儿，哎，找什么找啊？